¿qué tal? Yo soy el profesor Germán Torres y hoy vengo a compartirles lo que en la actualidad se requiere para hacer un, una preparación hacia el partido, lo que es el calentamiento. Ya no podemos llegar, citar a los chicos 15 minutos antes de una práctica, iniciarla como, como lo acostumbramos anteriormente, con ejercicios solamente coordinativos. Ahora si tú quieres tu equipo que desde el minuto 1 hasta el final del partido esté concentrado, metido en lo que tú requieres técnicamente, que esté apto para hacer un pique, pues realizamos un trabajo de aproximadamente 29 minutos para que tú como entrenador con un mil de variantes te puedas basar. El, el concepto inicial fue movilidad en las articulaciones, empieza el calentamiento, flexibilidad estática, empezamos a hacer algunos trabajos de coordinación con escaleras, después trabajamos a un toque con balón y, y al final terminamos con lo que es el toque de balón Hicimos un, una figura por el centro donde los cuatro medios tocan el balón de primera intención, los laterales salen largo con, con su compañero y los centrales salen con un, con un balón a las espaldas hacia los centrales. En, en resumen, el entrenamiento o el calentamiento previo a un partido no puede ser solamente dos filas y hacer un, hacer un recorrido que el árbitro del silbatazo iniciemos un juego. Realmente necesitamos que desde el inicio de tu práctica realices las actividades que ellos van a hacer durante el partido. Ahorita hicieron paredes, este, tocaron el balón de primera intención, cambiaron de ritmo, cambios de juego, lo que es una situación real de juego. Entonces, esperemos profesor que te sirva para, para las prácticas en, en tu respectiva academia o escuela. Yo regularmente lo hago así, por si llegara a presentarse alguna molestia muscular en alguno de los jugadores, o lo puedes ver que ese día no está fino en, en la técnica, yo lo trabajé hoy con 12, pero lo, lo natural es trabajar con 10 jugadores en cancha, que son los que van a iniciar el, el partido. Y un portero, él tiene que trabajar con un auxiliar de porteros y con el portero suplente. Es previo a un partido de fútbol para competencia, pero también puedes iniciar tus entrenamientos de la siguiente manera y lo puedes hacer cada vez que entrenas. Si entrenas tres veces a la semana, tres veces a la semana lo puedes practicar. Obviamente tiene que haber variantes y el entrenador tiene que estar con ellos, guiando, motivando. Hubo un momento donde salimos a la hidratación y los chicos están escuchando, nosotros podemos ganar este partido, vamos a echarle todas las ganas, vamos por el triunfo. También durante esta práctica, el entrenador es necesario que esté con ellos motivándolos y hablando con ellos para ver cómo se sienten previo a un partido. El rombo, por ejemplo, está trabajado para que los cuatro medios ya lleven la conexión desde el principio, toques a, a, una, a una sola intención y están acomodados un contención fijo, un volante ofensivo, dos volantes por derecha, por izquierda y están tocando el balón entre ellos para que cuando inicie el juego ya, ya tengan esa comunicación dada de compañero, de dónde, de dónde está parado mi compañero, por eso hacemos ese rombo. Le agradecemos a los chicos que hoy, gracias a Dios, se pudo realizar estas actividades, que pues son del equipo académico de tercera división. Bien, está conformado por jugadores de todas las academias de toda la República Mexicana. Y muchas gracias muchachos por habernos acompañado.